TKG 또 ABC 주스 잘 먹겠습니다. 하이, 오늘도 커피 대 1일을 시작하겠습니다. 오늘도 짐과 오야스미, 카라도 오야스미를 이토시데, 최근에 収録なので 1일 교야스인데, 마타 아시타로 사이카이시다이마스케도. 오늘도 이소기의 시고도가 있는데, 조금 사사또 1일 集中して終わらせたいなと思いますけども本日中なのでねでそれで昨日このこれジョリーパッドって言ってまあ自分で全部やったんですけど撮影した際にこの光がねいい感じにあの動いてくれるっていうか影ができるのでまああのジョリーパ
あの結構、えー、と APS-C とかの,あのカメラをごちゃ混ぜにしてアップしてロードしてたら多分分からないと思うんですよね。うん、それぐらいのところまで来てるから、まあ、ずっとは悩んでいたので、まあ、僕も APS-C のセンサーのやつはもう全部持ってなくてフルサイズだけしか持ってないんですよねで、まあ、写真はライカで動画はソニー、えー、としてるんですけども、まあ、SL3S もちょっと待ってるので、まあ、それが出たらおそらく買うと思うんですけどもそれも動画機にしたいなっていう、まあ、どちらかというと α73 のあの似たような立ち位置のところにいるかなと思うんですけど、まあ、それもちょっと欲しいなっていうところで、えー、とずっと待ってるんですけど、まあ、その前に SL3 自体がもう今全然手に入らなくて、はいまあ、それは僕はスルーしたんですけど、まあ、主に写真機だと思ってるので、まあ、そこら辺はスルーしてるんですけども SL3S っていうのがちょっと欲しいなっていうのと、まあ、あとはいやあれですねえっとソニーの ZV-102 かななんかそこら辺が出てくるんじゃないかっていう情報もあるので7月10日っていうのはなんか出てるんですけどもそこら辺もちょっと追いながらまあそれは APS-C センサーになってくると思うんですけどもまあ一1センサーよりえっとまあ上のものになるからまあそれでもいいのかなと思ってまあ値段もオズポケと同じっていうかそれより多分高くなると思うんですけどもうんちょっと大きくなるからまあそうなっちゃうとまあ今のこのカメラの間ぐらいになっちゃうから、まあ、それもどうなのかなっていうかそうなると持ち出すのかなっていうかもう結局持ち出さないと意味がないからいろいろ迷ってる中でどこをチョイスしようかなと思ってあ思ってはいるんですけどプラス来月は、えー、今もう予約入れてるライカーの d l u x 8か、まあ、それも、まあ、7月中にあのー。はい、来るとは思うんですけども、まあ、そこら辺もちょっと、うん、あるからどこをチョイスするかって悩んでる感じなんですけども、うん、カメラ悩みはめちゃくちゃしますよね今年いろいろ出てくる中であのパナソニックもね SL うううなんだっけ S9 か、まあ、それもね出てきて、まあ、流行ってる感じだと思うんですけども、まあ、ロー対応もしてねあの使いやすくなったと思うんですけども写真とかはあんまり僕はあのー、そんなに使いようとかないのでえどちらかといえばライカ M10 を使ってるんですけども、まあ、レンズもちょっとね今欲しいのがあるのでライカ M に M10P につけるやつねちょっと欲しいんですけどもそれもちょっと狙ってて、えー、と先日、あのー、マップカメラの方にも見てきたんですけども、まあ、ちょっと。出たタイミングでちょっといろいろ購入するものがあるので追ってる感じではございますっていう感じですかねはいまあライカがねやっぱりいいなっていうふうに思いますね、うん、結局ライカに行くからライカ買っとけばいいかなっていう感じになるんですよねうんライカは本当に何かそのもの自体が劣化していかないっていうかあの価値自体のそのもの自体がねいつ持っててもやっぱいいっていうかあとなんかファッションに馴染むっていうかまあファッション的に使ってる方もいると思うんですけどなんか馴染むんですよね洋服のスタイルにもっていうか,、うん、なんかファッション系のまあ機材、うん、機材なんですけどファッション系に寄ってるっていうかでまあその他のカメラっていうのはもう機材になってるんですよねいかにどう撮ってどうアップロードしていくかのものになってるからまあもの自体の価値はまあなんか持った時点から少しずつ落ちていくっていう感じ。まあでもそうなのかな。まあ最近の GR3 とかも上がってるし、富士フ,フ,フイルムのカメラとかも全然違うのあれなんですけど、うん、まあそうなってくると、まあ GR3 とかも最近結構使ってるんですけど、やっぱ GR GR3 ってめちゃくちゃいいなとか思ったりして、うん、やっぱコンデチはすごいですね。GR3 の,あの写りが半端じゃなくいいので、僕買った時は、えー、とコロナ禍の時に買ったのででまあなんかいろいろポイントとか入れてめちゃくちゃ安く買えたんですけど僕7万円ぐらいで買えたんですよね超安いですよ今じゃもう考えられない金額ですよねうんその時超安かったんですよねポイント還元率があってとかで7万円6万円とか7万円ぐらいの間だったと思うんですけどそれ超安いですよねうん今下手したら今、いくらするの ?15 万とか20万ぐらい近くするんじゃないですかね。転売とかで売ってる方も結構多かったりするので。うん
、まあ、なかなか手に入らないカメラだったりするのもあったりするので、まあ、そこら辺はね GR3 とかもそうだし依頼かもそうなんですけども結構欲しい方がいる最近の世の中になってきてるなって思う中で、えーとまあ、夏、まあ、一員センサーになったら嬉しい反面あのブリージング補正が出るんじゃないかっていうかそうなっちゃうと本末転倒ですよねアクションカムにね、まあ、そこら辺はちょっとどうなってくるのかなっていうかオズボケのやつもなんかちょっとあのほかしブリージングがちょっとあるからちょっと悩んではいるんですけども、まあ、そこにね気にしてたら意味ないかなというかそこまで気にするもんじゃないのかなそうカメラかなと思うんですけど、まあ、なんか気になっちゃうんですよねっていうところで。まあ、アクションカムも、まあ、そこら辺がブリージング補正入ったら、うん、多分スルーするだろうなっていう感じだと思うんですけど、うん、オズポケオズマクション4とかめちゃくちゃすごいですよね安いし今安くなってて4万円とかで4万円以下で買えると思うんですけど、うん、まあちょっとそこら辺も検討してちょっと楽しみに待ってみたいなと思います iPhone のあれですねあのファイナルカットカメラで撮ってるんですけどどこまで使えるのかっていうかこれすごく使いやすそうなのでいいかなと思って HLG と SDR もちゃんと載ってるので,で全部ねホワイトバランスもできたりとかめちゃくちゃいい感じなんですけども普通のカメラとどれぐらい変わってくるのかこれがインカメラなんですけどアウトにするとはいこちらがえっ、ー、と13ミリかな ?13 ミリでしてるんですけどもどうなんでしょうかこんな感じでアウトカメラにすると画質変わるのかなアウトカメラの方がそもそもあの画質がいいはずなのでこんな感じでございますけど見てみましょうか海とかどうでしょうかまあこちらはまああの純正のあれなので色は変えてないのであれですけどこれでいい感じで出てきたら最高ですよねちょっと手ぶら補正入れてなかったみたいなので手ぶら補正入れて改めて撮ってるんですけどこんな感じでえっと内側のカメラですねどうでしょうかね色味と含めえ60フレームでえーとシャッタースピード120にしてるんですけどいかがでしょうかこんな感じでございますファイナルカウントカメラでこれドリップコーヒーを自分で入れるカフェ1杯60円かな面白いそんなとこでそんな感じでそんな感じでいつもながら人が多いですけども毎日1万歩歩くので、はい、今日は。ワークアウトはしないですけど1万歩だけを歩きたいなと思いますその流れでファイナルカットフロカメラのちょっとテストもこんなどんな感じか見ていきたいなと思いますカメラがインカメラとアウトカメラで画質が違うのはやっぱりカメラがアウトカメラの感じになるあと気になるのは録画問題なんですけど停止した時にちょっとロログラ,ラグがあるというか、うん、まあそんなこんなで撮っていきますけどちょっと気になる店があったら入って見ていきたいなと思います夕方にならないと暑くて外出れないですよね、まあ、今でもちょっと暑いですけど今日オンは並んでないのかな並んでなかったらかなりレアなんですけどそれかやってないかなんかある目の前に時間制限かえー、本日も人はやっぱり多いですねどうですかねファイナルカットプロカメラの夜どんな感じスタンドとかも設定できるのでどうですかねクセルモンベルこれいいなうわ
は東急がなくなってすごいこの見た目はすごいなんか iPhone の内側のカメラで撮ってますけど2万で上限合わせましたけど全然暗く撮れないことなので自動で結構上まで上げてるやっぱ画像荒れちゃいますねゴールは結構きついですまあ設定次第ですねお腹減ったのでもうご飯食べますそれではご飯いただきたいと思いますチャラモックスみた。